പക്ഷെ പെണ്ണിന്റെ പല്ല് ഇച്ചിരി പൊന്തിയതാ കൊഴപ്പുണ്ടോ ചെറിയൊരു കോങ്കണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഹായ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് പറ്റിക്കാൻ പോവാ അത് എന്തോരും പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തോരും പറ്റുന്ന എന്തായാലും ആ വീട് ഞങ്ങള് എന്തായാലും നമുക്ക് വിളിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടുമൂന്ന് പേരുടെ പേരൊക്കെ നമ്പറൊക്കെ സെറ്റ് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിളിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളും കാണുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേട്ടായിട്ട് കൂട്ടാനും വിളിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഹലോ വിപിനാണോ ഞങ്ങളിത് മാട്രിമോണിന്ന് വിളിക്കായിരുന്നേ ആ ഇപ്പൊ കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഞങ്ങളിപ്പോ വേറൊരു മാട്രിമോണി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ആ വിപിന് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ഭാവി ഫ്യൂച്ചർ പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമല്ലോ കളർ വെളുത്താവണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ 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 ഹൈറ്റ് വിപിന് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഓ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അവിടെ നല്ല ഹൈറ്റാ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം അത് വേണ്ട നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ താഴെ ഉള്ള നോക്കാല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്തോരും വരെ കുറയാം ആ ഓക്കെ 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 കളറ് വെളുത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഇച്ചിരി കറുത്താണെങ്കിലോ ഒത്തിരി അറപ്പ് വേണ്ട വിപിൻ എങ്ങനെയാണ് ആള് കറുത്താണോ വെളുത്താണോ ഈ ഇച്ചിരിയുടെ കളർ കറുത്ത കളറാണോ വെളുത്ത കളറാണോ ഇച്ചിരി ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ് വേണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആക്ച്വലി ഒരു ഫോട്ടോ ഉള്ളൂ അത് അത്ര ക്ലിയർ ആയ ഫോട്ടോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം എനിക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അയച്ചു തരണം ആ ഈ നമ്പർ വാട്സപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതിനകത്തേക്ക് അയച്ചു തരണം ആ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോഴിക്കോട് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന ജോലി വേണമെന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഒക്കെ ആണല്ലോ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് വേണ്ട ആ പിന്നെ സ്ത്രീധനം ഇതല്ലേ വിപിന് എന്താ ജോലി എന്താണ് അത് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഓ അതെ 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 എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാങ്ങോടെ എന്നിട്ട് ഒച്ചൊന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ മഴയുടെ ആ ആ എനിക്കപ്പോ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കിട്ടിയതായിരുന്നു വിപിന്റെ നമ്പർ അപ്പൊ എനിക്ക് അന്നേരം ടൈം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാ അപ്പൊ എന്നാൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ട് അയച്ചു തരാൻ ഫോട്ടോ ഇല്ല ഞാനപ്പൊ നാളെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് വിപിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ പക്ഷെ കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള പെൺകുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കളർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കളർ കുറവാവരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ആ മുടിയൊക്കെ എന്തോരം വേണം ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്തോരം വേണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാനാകും 
ഏകദേശം എന്തോ ഒരു മുടി പിന്നെ പ്രായം എവിടം വരെ നോക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു മുടിയും പ്രായവും കൂടി ഒന്ന് പറയാവോ എന്തിന്റെ പകുതിയാണ് മിസ്റ്റർ വിപിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതലുള്ള മുടിയുള്ള ആളാണ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കല ഹലോ അറേഞ്ച് വിട്ടു പോയതായിരുന്നു ആ പിന്നെ സ്ത്രീധനം ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എടുത്തു അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കും പിന്നെ അതേ രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മറ്റു ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ആ മാര്യേജ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ഇവന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് വിപിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ പെണ്ണിന്റെ പല്ല് ഇച്ചിരി പൊന്തിയതാ കൊഴപ്പുണ്ടോ അല്ല അത് നമുക്ക് കെട്ട് ശരിയാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ പല്ല് പൊങ്ങിയതാണ് റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ പിന്നെ വീടൊന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചൂടായിരുന്നോ അല്ല അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിലും കൂടെ കൂടി നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പല്ല് പൊന്തിയ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു കോങ്കണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് എന്തോ അത് വേണ്ട അതെന്താ വിപിന് കോങ്കണ്ണ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ കോങ്കണ്ണുള്ള കുട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിട്ട് അതൊരു നല്ല ഇതായിരുന്നു നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് കാണാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ആകെയുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇച്ചിരി പൊന്തിയ ഒരു പല്ലും ഒരു പല്ലാട്ടോ വല്യ കൊറച്ച് പൊന്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആ കണ്ണ് ഇച്ചിരി കോങ്ങനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വിപിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണും ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിപിന്റെ വീട് ചാറ്റുപാറ ഭാഗത്താണോ ആ ഓക്കെ നിങ്ങക്ക് ആദ്യം കല്ലൂർക്കാട് നിന്നായിരുന്നു കിട്ടിയത് പിന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ചാറ്റുപാറയാന്ന് കിട്ടിയത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൊറച്ച് പൊന്തിയ പല്ലും രണ്ട് കോങ്കണ്ണും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തോ കല്ലൂർക്കാട് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് കല്ലൂർക്കാട് അടുത്താണ് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ ഭാഗത്താണ് കലൂർ അറിയോ കലൂര് ആ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പല്ലു പൊന്തിയ പെണ്ണുണ്ടോന്ന് പിന്നെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ വിപിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും 
വിപിനിപ്പോ കൊറോണ ആയിട്ട് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല കൊറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ചിരി വരൂ എന്നാ ചെയ്തേ ഹലോ ആ പിന്നെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് തരേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിവാഹം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അറിയാവുന്ന മൂന്നാല് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് നടത്തുന്ന വിവാഹം ആകുമ്പോ പിന്നെ അതൊരു ഡൈവേഴ്സിലോട്ടൊന്നും പോകരുതല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ഒന്ന് പേര് പറയാവോ അത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറയാവോ അന്നൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം എന്താ സുനുവോ വീട്ടുപേരെന്താ പാറക്കൽ ആളെങ്ങനെയാണ് ഡീസെന്റ് ആണോ ഡീസെന്റ് ആണോ വെള്ളമട ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരാൾ ഡീസെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയരുത് ചേച്ചിമാരില്ലേ ആണോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് സുനുവിനെയും കൂടെ കൂടി നമുക്കൊരു ആലോചന നോക്കായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ വിപിനെ ഇപ്പൊ ആ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പന്തു പക്ഷേ പല്ല് പൊന്തിയ പെണ്ണിനെയും ആ കണ്ണ് കോങ്ങനുള്ള പെണ്ണെ സുനുവിനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ജോലി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ സുനുവിന് ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ പക്ഷെ എന്നാ പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വലിയ വഴിയുണ്ടോ പോലും അതെന്നാ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ കൂട്ടുകാരനല്ലേ എന്നാലും നമ്മള് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആവുമ്പോ പറഞ്ഞാലൊക്കെ കേക്കില്ലേ ഒന്ന് വിട്ടുകടാൻ പറ അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ അല്ലേ ആയുള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ എങ്ങനെ എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ് വിപിനും ഉണ്ട് ആ വിപിന്റെ മാരേജ് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്കുള്ള കമ്മീഷന്റെ പകുതി വിപിൻ തന്നാ മതി കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സുനുന്ന് സുനുന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ വിപിന് അത് പകുതിയായിട്ട് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് തമ്മിൽ തലിപ്പിച്ച് അവരും ഡൈവോഴ്സ് ആക്കാവോ ഓ അല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് ഈ ആ ഒരു പെണ്ണിനെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഇതൊക്കെ പറ്റില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ ഒന്ന് കൂട്ടുകാരൻ ചങ്ക് ബ്രോ വേണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചങ്ക് ബ്രോവിനെ വേണം നമ്മൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഓ എന്നാ പിന്നെ വേറെ ആണോ അല്ല നമുക്ക് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു അത് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് രണ്ടാങ്കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ആണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം വിപിൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം വിപിൻ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ആണോ എന്നാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പല്ല് പൊന്തിയ പെണ്ണിനെയാ ആ ഓക്കെ പല്ലൊക്കെ കെട്ടിച്ചാ മതീനേ കണ്ണിനിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് വിപിൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൊക്കെ റ
പിന്നെ മുടിക്ക് നീട്ടം കുറവാ പക്ഷെ അത് നമുക്കിപ്പൊ വിഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മേടിച്ചു വെച്ചാൽ അതും സെറ്റ് ഏ വിവിൻ ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കാര്യായിട്ട് പറയണാണ് നമ്മള് നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ലേ പുറകെ പുറമിലുള്ള ബ്യൂട്ടി നോക്കരുത് അത് മനസ്സാണല്ല പിന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത് നമ്മള് ആയിട്ട് പോരെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അല്ലാണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് കൊറോണ ഓഫർ ആണ് കുട്ടി അമ്മയെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേമാതിരി അതന്നെ ഇവര് അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ഇല്ല അല്ലെ താല്പര്യം ഇല്ല അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് വിപിൻ ഒരാളെ കൂടി എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ആ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിപിൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നമ്മ വിപിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വിപിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചങ്കൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുനു പുള്ളി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നിർത്താം പക്ഷെ നമുക്ക് മാറി ഒരു പോസ്റ്റിൽ നോക്കണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു മാസം പത്ത് പേരുടെങ്കിലും പേര് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് നാളെ തന്നെയാണോ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ ഞാനിപ്പോ ഫോൺ കൊടുത്ത വിപിൻ ചോദിക്കുവോ ഞാനിപ്പോ സുനുവിന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുത്ത വിപിൻ ചോദിക്കുവോ വിപിൻ മിസ്റ്റർ വിപിൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ഭാരമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയും വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം അത് അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കണ പ്രശ്നമല്ല ഞാനൊന്ന് ഇപ്പൊ സുനുവിന്റെ കൊടുത്ത വിപിൻ സംസാരിക്കുവോ അല്ല വിപിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാ സുനുവിന്റെ കൊടുക്കാം വിപിൻ സംസാരിച്ചു നോക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോ ഞാൻ കൊടുക്കാം ശങ്കുപ്രോ ശങ്കുപ്രോയ പണിത എന്നെ തിരക്കാ പറഞ്ഞോ എന്നായിരുന്നു ഫോൺ വിളിയത് ഇപ്പൊ നടന്നതെല്ലാം മനസ്സിലായോ ചിരിക്കായിരിക്കാൻ പോലോ അല്ല നെയ്മ എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു അത് പറ എന്നിട്ടാണ് ചുമ്മാ തള്ളുവാണ് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്റെ മമ്മിയുടെ ഫോണാ ചങ്കുബ്രോ തന്നെയാട്ടോ പണിയൊന്ന് അല്ലേട്ടാ ഞങ്ങളിപ്പോ വിളിച്ചെന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിളിച്ചെന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ വിളിച്ച ആരാന്ന് അറിയുമോ ആരാ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് പ്രാങ്ക് ഇട്ടതാ ശേ കോൾ പ്രാങ്ക് ഇട്ടതാ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ആ പെണ്ണിനെ ആലോചിച്ചാലോ
म्हणून अडक स्नेहेले ഇതേത് സ്ഥലം ഹലോ സ്നേഹയുടെ നമ്പർ അല്ലായിരുന്നോ തൊടുപുഴന്നായിരുന്നു തൊടുപുഴന്നായിരുന്നു സ്നേഹയുടെ നമ്പർ അല്ല ഹലോ സ്നേഹയുടെ വീടല്ലേ ആ ഓക്കെ ഏട്ടാ സോറി റോങ് നമ്പറേ ഹലോ അതിന്റെ ഏതായിരുന്നു സ്ഥലം ഓ അതാണ് സ്ലാങ് ഒക്കെ ആകെ മാറിപ്പോയി ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങളെ സ്ലാങ് അല്ല ആ ഞങ്ങൾ ആ ആയിക്കോട്ടെ 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 ശരി ഫോണായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അടിയൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്കപ്പൊ സ്നേഹയുടെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹയുടെ നമ്പറോടെ അല്ല ഇതായിരിക്കും സ്നേഹയുടെ നമ്പർ മറ്റേ സ്നേഹയുടെ നമ്പർ അല്ല നീ വാട്സപ്പിൽ മൂന്ന് നമ്പർ കിടന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആരുടെ നമ്പർ ആണോ ഹലോ ഹലോ എന്നെ എടുക്കുക ഹലോ എന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ലേ സ്നേഹല്ലേ ഹലോ സ്നേഹയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ സൗണ്ട് ഒരു മറന്നു പോയോ ഹലോ നീ ഉറങ്ങുവായിരുന്നോ ഉറങ്ങുവായിരുന്നോ അറിയില്ലേ എന്റെ നമ്പർ കേട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു പാട് കിട്ടും അറിയോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ അഴഞ്ഞാണക്ക് സംസാരിക്കുന്നേ വെച്ചിട്ട് പോലെ കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് പോലെ അയാളുടെ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തപ്പി 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 മടുത്തു അവസാനം ഇപ്പോഴാണ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് എത്ര അരുണ അറിയാം ആ അവന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോ അവൻ തന്നെയാണ് എന്താ വെക്കണ്ട അതൊന്നല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഹലോ വിട്ടി തന്നെ പറയാലോ പറയാം ഫോൺ കട്ടാക്കിട്ട് പോരുത് എങ്ങനെ പറയണ്ടേ എന്നാ എവിടെ തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണ്ടേ ഞാൻ ആരാ എനിക്ക് ഇയാളെ ഇഷ്ടമാണ് ഹലോ എനിക്ക് വളച്ചെന്ന് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി പറയാ അരുൺ ഹലോ അരുൺ ടി കെ ഹലോ 
അതൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തുന്നേ അപ്പൊ നമുക്കൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ പറയണ്ടേ കട്ടാക്കിട്ട് പോലെ ഉണ്ടോ അതൊന്നും കളയോ എനിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഉറക്കമൊന്നും രണ്ടു മാസമായി ഓർമ്മ ഉറങ്ങിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഒന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ സമാധാനം കട്ടാക്കിട്ട് പോവല്ലേ അത് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് വേറെ ആളുടെ നമ്മളെ ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാരും അറിയുന്നുണ്ടോ ഏ ഇയാളെ കണ്ട് തന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഏഹ് അത് എവിടെയെങ്കിലും മെച്ചാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് തുറന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊടുപുഴയുള്ള നമുക്ക് പറയാനുള്ള പറയാനുള്ളോ ഇനിയും പറയാത്തതിന്റെ പേര് കിട്ടാതെ പോരുത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പരിചയപ്പെടാം അതിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാൻ കാണാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ ആങ്ങളമാരും അപ്പന്മാരും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചപ്പനെ ഒന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരരുത് നേരെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാ മതി അതിപ്പോ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണല്ലേ എത്ര സങ്കടം വെച്ച ഇത്ര ഇത് പെട്ട് ഞാൻ നമ്പർ നൊപ്പിച്ചെടുത്തല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ഹലോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കോമഡി ഒക്കെ പറയൂ കേട്ടോ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏ ഹലോ ആരാണ് ആര്യല്ല അശ്വതി എന്നാ പേര് ചേച്ചിടെ എന്നെ നീ അറിയോ ഇതല്ല ചേച്ചി അശ്വതി ആണ് അശ്വതി ആര്യ ആരാ അവിടെയെങ്കിലും വളയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ കട്ടാക്കിട്ട് പിന്നെ പോയി ഹലോ വീണ്ടും വന്നല്ലോ സ്നേഹക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൂടേ പറഞ്ഞിട്ട് പനിയാ പറഞ്ഞുപോയി 
അവിടെ വേറെ ആരോ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എടാ നീ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോ നോക്കാം ഹലോ ഹലോ തൊണ്ടക്കൊമ്പരൊക്കെ എന്നാ പനിയാന്ന് അറിയോ അവളെ പ്രതി മാറത്തി നീ അവിടെ ആരാ നടന്നെ നീ സംസാരിച്ച അവളെ കെട്ടാക്കിട്ട് പോയി പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒരു വിശേഷം ഒക്കെ എടി അതിനിടയിൽ പറഞ്ഞ പനി പിടിച്ചിരിക്കാടി മഴയത്തിറങ്ങി മാത്രം പനി പിടിക്കുവാണോ പിന്നെ അവളിവിടെ ഓൺലൈനിലുണ്ട് നീ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചേ ചുമ്മാറിയോ ചുമ്മ വട്ടും പിടിച്ച് എന്നെ എന്റെന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് തന്നെ നീ ചിരിക്കാൻ അപ്പൊ നീ എന്നെ ചുമ്മാ വിളിച്ചേ ആ വിളിച്ചു നോക്കാം ഒന്നോടെ പറഞ്ഞേ നീ ഏതാ മറ്റാനെന്നോ എനിക്കിട്ടും തേച്ചു അതുകൊണ്ട് അപ്പടി തേപ്പല്ല പെണ്ണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ഈ തേപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഇത് കൂട്ട് വീട് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ തേപ്പിന് പെണ്ണങ്ങൾ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാ നീ വണ്ടോ ആ വാക്ക നേരത്തെ കാണാൻ തേക്കാൻ നേരത്തെ നീ പോണ്ടോ നീ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് തേപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാവം ചേർക്ക എനിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ ഇത് ആരത് എടി എടി ആര്യോട് ഇവൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാ ഒറ്റ ഉത്തരം കൊണ്ടുകൂടി അവിടെ കെട്ടിയാൻ നീ ആരാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേ പേര് പറയണ്ട പ്രാങ്കിതാ ശരിക്കും പ്രാങ്കിതാ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് നേരെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടി അത് ഒരു ചെറുക്കൻ കൊച്ചി ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ എടുത്തടിക്ക അങ്ങനെ സംസാരിക്ക കേട്ടോ അവന് മിക്കാറും ഇത്ര അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് വിളിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ അവന് എന്തൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അതന്നെ